ఓకే సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఐదవ తరగతి గురుగుల ఎగ్జామినేషన్ విటీజీ సెట్ సో పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాటి యొక్క ఆన్సర్లు సో ఈరోజు జరిగినటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో ఫోర్త్ క్లాసు నుండి ఫిఫ్త్ క్లాస్కు ఎలిజిబిలిటీ యొక్క ఎగ్జామ్ యొక్క ఆన్సర్స్ దీని ద్వారా మనం ఉత్తరాలు పంపుతాము తెలుగు సో దేని ద్వారా అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీసు సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ సెట్ వచ్చేసి ఇస్తే కొందరు ఏ సెట్ బి సెట్ డి సెట్ వాళ్ళకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ సో ఫస్ట్ తెలుగు కాకుండా ఇంగ్లీష్ కానీ ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు విజయదశమి రోజు ఏ చెట్టుకు పూజ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ జమ్మి చెట్టు సో పరమానంద శిష్యులు ఎంతమంది అని అంటే సో తెలుగులో పన్నెండు మంది వేమన శతకము దేనికి సంబంధించింది అని అంటే గిట్ట వేమనకే నెక్స్ట్ శతక పద్యాలు విద్యార్థుల్లో డ్యాష్ పెంపొందిస్తాయి అంటే నైతిక విలువలు పెంపొందిస్తాయి సో ఈ కింది వాణిలో సంశ్లేషాక్షర పదాన్ని గుర్తించండి అని అంటే గిరిత ఇక్కడ జోస్న సో కథకు వికృతి పదం కథ నెక్స్ట్ నరకాసుని నరకాసురుని వధ జరిగిన సందర్భంగా ఏ పండుగ జరుపుకుంటారు అని అంటే గిట్ట దీపావళి ఇక్కడ నాన్న ఊరికి వెళ్ళాడు ఇక్కడ గీత గీసిన పదానికి ఏ కాలానికి చెందినది అంటే గిట్ట సో వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ భూతాకాలం ఇది సో సీత పాట పాడింది దీనిలో గీత గీసిన పదానికి ఏ భాష పాగము అంటే పాడింది అంటే క్రియ సో నెక్స్ట్ దేశమును ప్రేమించుమన్న మంచి అన్నది పెంచుమన్న అనే గాయాన్ని రచించింది ఎవరంటే గుర్రజాడ అప్పారావు గారు నెక్స్ట్ గుడికి బహుపదం బహువచనం ఏంటిది అంటే గిట్ట గుళ్ళు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో అచ్చుతో మొదలయ్యే పదాన్ని గుర్తించండి అని అంటే గిట్ట ఇక్కడ ఆదివాసి పాడి అనే పదానికి సరిపోయే జంట పదం ఏది అంటే పంటలు పాడి పంటలు ఈ కింది వాటిలో మహాప్రాణాక్షరం ఉన్న పదాన్ని గుర్తించండి అంటే డంక ఇక్కడ అల్పుడు అనగా అర్థం ఏంటిది అంటే నీచుడు నెక్స్ట్ కనకం అనే పదానికి అర్థం ఏంటిది అంటే కవిత్వం కవనం నెక్స్ట్ భారతదేశంలో రెండవ అతి ప్రాచీనమైన సరస్వతి దేవిలయం ఎక్కడ ఉందంటే గిట్ట బాసర ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ నెక్స్ట్ పిన్ కోడ్ నెంబర్లో చివర మూడు అంకెలు దేన్ని సూచిస్తాయి అంటే కనుక సో మనకు తపాలా కార్యాలయం ఇది సో పిన్ పిన్ కోడ్ అదే ఉంటుంది కదా త్రివేణి సంఘం అంటే మూడు నదుల కలియక ఏడు ఉంది మూడు నదుల కలియక ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పార్ట్ బి వచ్చేసి ఇంగ్లీషు సో ఇక్కడ చూడండి పిక్ ద ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అంటే ఇంట్లో మూడు నాలుగిట్లలో డిఫరెంట్గా ఉన్నది వాషింగ్ క్లాత్ ఫోల్డింగ్ క్లాత్ ఐరనింగ్ క్లాస్ రీడింగ్ బుక్స్ ఇవన్నీ క్లాస్ గురించి చెప్పినాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి రీడింగ్ బుక్స్ అనేది డిఫరెంట్ కాబట్టి హరిణి ఈజ్ ఏ గుడ్ గర్ల్ డ్యాష్ లైక్స్ టు హెల్ప్ అదర్స్ ఇక్కడ సూటబుల్ ప్రణవ్ని చూడు అన్నాడు అంటే హరిణి అంటే అమ్మాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ షీ ప్రణవ్ ఐడెంటిఫై ద నౌన్ ఇన్ ద బిలో గివెన్ సెంటెన్స్ రిక్కీస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నైస్ టు హజ్ సో ఇక్కడ ఫాదర్ అనేది నౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద రాంగ్లీ స్పెల్ టు వర్డ్ అని అంటే సో రిలివెంట్ సపరేట్ అంటే ఇక్కడ రిసీవ్ ఆర్ఈసిఈ ఐవి దీని యొక్క స్పెల్ స్పెల్లింగ్ రిసీవ్ యొక్క స్పెల్లింగ్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్షన్ వర్డ్ సో ఇక్కడ యాక్షన్ వర్డ్ కాంది ఏది అన్నాడు వాక్ అనేది నడుస్తారు ప్లే సో ఇది కూడా యాక్షన్ సింగ్ ఇక వాజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్డ్ కాబట్టి డి అనేది ఆప్షన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ సో ఈ పారాగ్రాఫ్ రీడ్ చేసి ఇందులో ఈ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి వన్ డే ద్రోణాచార్య ద పాండవాస్ అయిన ద కౌరవాస్ కేమ్ టు ద ఫారెస్ట్ విత్ ఏ డాగ్ ఫర్ హంటింగ్ సో సడన్లీ ద డాగ్ స్టార్టెడ్ బార్క్ బార్కింగ్ అండ్ ఆరో కేమ్ ఫ్రమ్ ద సమ్వేర్ అండ్ స్టక్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద డాగ్ అనదర్ ఆరో ఫాలోవర్డ్ ఇట్ అండ్ అనదర్ సెవెన్ ఆరోస్ కేమ్ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఈ పారాగ్రాఫ్ నుండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి వేర్ డిడ్ ద ఆరో హిడ్ ద డాగ్ సో ఇక్కడ ద మౌత్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి సో స్టక్ అండ్ ద మౌత్ ద డాగ్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఆరోస్ అంటే ఇక్కడ మనకు సెవెన్ ఆరోస్ ఎక్కడ చదివినాం కదా ఇక్కడ సెవెన్ ఆరోస్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ బార్కింగ్ అంటే అరవడం కాబట్టి షౌటింగ్ ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ వై డిడ్ దే గో టు ద ఫారెస్ట్ ఎందుకు ఫర్ హంటింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి ఇక ఫర్ హంటింగ్ ఎవరెవరు వెళ్ళిరు అని అడిగిందో హూ కేమ్ టు ద ఫారెస్ట్ సో ద్రోణాచార్య ఉన్నది పాండవాస్ ఉన్నది కౌరవాస్ ఉన్నది అందరు ఉన్నారు కాబట్టి ఆల్ ద ఏబో ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సో రీడ్ ద పోయం అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ థింగ్ సైడ్ ద రాబిన్ థింగ్ సైడ్ ద జాయ్ సో సెట్టింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ టాకింగ్ వన్ డే సో ఛార్జింగ్ ఉన్నారా ఓకే డన్ 
నెక్స్ట్ థింక్ అబౌట్ ద పీపుల్ ద వే దే గ్రో ద డోంట్ హ్యావ్ ఫీదర్స్ ఎట్ ఆల్ యూ నో సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ రీడ్ చేయండి ఈ పోయం నుంచి మనం ఆన్సర్ చేయాలి వేర్ ద బర్డ్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద పోయం అంటే ఇన్ ద గార్డెన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఓకేనా హూ డోంట్ హ్యావ్ ఫీదర్స్ ఎట్ ఆల్ అని అంటే గిట్ట నాకు మనకు పీపుల్ అని వస్తుంది ఆప్షన్ సి అనేది థర్టీ త్రీ వచ్చేసి సో ఇక్కడ రాబిన్ అండ్ జాయ్ ఫస్ట్ లో ఉన్నది కదా సో థింక్ సైడ్ ద రాబిన్ అండ్ థింక్ సైడ్ ద జాయ్ అని వాళ్ళు ఇద్దరు నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద సైలెంట్ లెటర్ వర్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ సో టాక్ వాక్ చాకు అనేది ఈ మూడిట్లలో ఏమున్నది ఎల్ అనేది కాబట్టి ఆన్సర్ డి ఆప్షన్ వాట్ ఆర్ ద ఎనిమల్స్ టాకింగ్ అబౌట్ సో పీపుల్ గురించి మాట్లాడినాయి కాబట్టి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ కరెక్ట్ వర్డ్ సో ఐ విష్ ఐ విష్ టు బై ఏ కైట్ డ్యాష్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ రైట్ నో సో ఇక్కడ సూటబుల్ వర్డ్ మనం చేయాలి నా దగ్గర నాకు కైట్ కొనాలనిపిస్తుంది కానీ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అంటే గిట్ట బట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది బట్ వస్తుంది సూటబుల్ వర్డ్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ గో టు బై వెజిటేబుల్ ఈస్ ఎక్కడ ఉంటాం వెజిటేబుల్ మార్కెట్ సో డి అనేది కరెక్ట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ కరెక్ట్ ఆర్టికల్ సుమా వాంట్స్ టు ఏ బై ఆరెంజ్ సో ఇక్కడ మనకు ఏఈ ఐఓ యు సో ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చినప్పుడు మనము అండ్ వాడతాం కాబట్టి ఆరెంజ్ కాబట్టి అండ్ ఆరెంజ్ సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్ ద కార్పెట్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఇక్కడ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాజా లైక్స్ బ్లూ బెలూన్ సో ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ కాబట్టి ఆన్సర్ డి బ్లూ నెక్స్ట్ భరత్ శరత్ ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కంజంక్షన్ ఏంటిది అని అంటే గిట్ట అండ్ అనేది సూటబుల్ వర్డ్ ఉంటుంది భరత్ అండ్ శరత్ ఇద్దరు మధ్యలో కాబట్టి అండ్ అనేది వాడాలి మరియు కాబట్టి చూస్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ టూత్కి ఏంటిది టీత్ ఆన్సర్ ఏంటిది టీత్ కాబట్టి డి ఆప్షన్స్ సో ఇక్కడ సో ఎంపోరర్ ఈ ఓఆర్ అనేది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ సో హర్షిత్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బై సో ఈడు ఏమన్నాడు ప్రణామ్స్ ప్రణవ్ని యూజ్ చేయమన్నాడు హర్షిత్ హర్షిత్ కాబట్టి హీకి ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తుంది అంటే ప్రొనౌన్ వస్తుంది హరి వాంట్ టు ద షోర్ అని అంటే ఇది ఒడ్డు కాబట్టి ఇక్కడ సి సో సముద్రపు ఒడ్డు సో సూటబుల్ సో నెక్స్ట్ పాట్ సి మ్యాథమెటిక్స్ సో మ్యాథమెటిక్స్లో చూడండి స్వాది హ్యాజ్ డే పూర్ అవుట్ ఆఫ్ టూ లీటర్స్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఇన్ గ్లాసెస్ దట్ కెన్ బి హోల్డ్ టూ మిల్లీ లీటర్స్ హౌ మెనీ సచ్ గ్లాసెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఏం లేదు స్వాతి రెండు లీటర్ల పండ్ల రసాన్ని రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు అని అంటే ఇప్పుడు రెండు లీటర్లు అంటే లీటర్కి ఎన్ని లీటర్లు ఎన్ని మిల్లీ లీటర్లు రెండు వేలు సో ఇక్కడ మనకు ఎన్ని లీటర్లు అన్నాడు ఎన్ని రెండు వందల లీటర్కి ఒక గ్లాస్ అనుకుంటే గిట్ట జీరో కు జీరో కట్టు జీరో కు జీరో కట్టు టూ వన్ జా సో ఇక్కడ మనకు ఎన్ని వస్తుంది అనే ఆప్షన్ టెన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో వాట్ కెన్ బి మెజర్ బై యూజింగ్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ మీటర్స్ సో సెంటీమీటర్ మీటర్ స్కేల్ పైన ఏంటిది లెంత్ యూజ్ చేస్తాం వెయిట్ టెంపరేచర్ మనీ అనేది కాదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మధ్యలో ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకోండి సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ సో టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ అవుతుంది కాదు ఎయిట్ ఫోర్ జా ఎయిట్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఇది కూడా కాదు ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏంటిది సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి రీజనింగ్ క్వశ్చన్ సో ట్వంటీ వన్కి ట్వంటీ సెవెన్కి ఎంత గ్యాప్ ఉంది సిక్స్ గ్యాప్ ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్కి ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత సో థర్టీ త్రీ ఇప్పుడు థర్టీ త్రీకి మళ్ళీ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ నైన్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి థర్టీ నైన్కి సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది రెండు కిలోగ్రాములు ఎన్ని గ్రాములు ఉంటాయి సో ఒక కిలోకి వెయ్యి గ్రాములు కాబట్టి రెండు కిలోగ్రాములకి రెండు వేలు ఓకేనా నెక్స్ట్ నేను ఒక మూడు అంకెల సంఖ్యను వందల స్థానంలో ఐదును పదుల స్థానంలో మూడును సో ఇక్కడ హ్యామ్ దేర్ ఈజ్ ఎ డిజిట్ నెంబర్ ఐ హ్యావ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ టెన్స్ ఎయిట్ వన్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ చూడండి క్లాక్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది సో ట్వెల్వ్కి నియర్ ఫైవ్ మినిట్స్ కదా ఎవ్రీ వన్ అవర్కి గ్యాప్ సో ఫైవ్ మినిట్స్ కాబట్టి ఇంకా ట్వెల్వ్ మీద రీచ్ కాలేదు కాబట్టి లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఓకేనా సో క్లాక్ ప్రాపర్గా చూసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది సో వనిత పర్చేస్ టూ క
టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి టూ కేజీ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అనేది మనకు ఆన్సర్ ఇక్కడ రెండు కిలో ఏడు వందల యాభై గ్రాములు మోసుకెళ్తుందామి నెక్స్ట్ సో వన్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సిక్స్టీ నోట్స్ బుక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ బుక్స్ అన్యూజ్డ్ సో అరవై బుక్కులలో ఆమె వన్ బై థర్డ్ వాడిందంటే గిట్ట సో త్రీ ట్వంటీ జా సిక్స్టీ సో ఇక్కడ ట్వంటీ అని అంటే వాడింది కాబట్టి రిమైనింగ్ సిక్స్టీలకి వెళ్ళి ట్వంటీ తీసేస్తే ఎంత ఫార్టీ మనకి ఏం రావాలి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫార్టీ రావాలి సో వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ చూడండి వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెంబర్ నెంబర్ నేమ్ అంతే అని ఏం లేదు సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఇన్ ఫిగర్ సో టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ అన్నాడు కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో టోటల్ ఫిగర్ డినామినేటర్లో షేడెడ్ ఫిగర్ లేని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు త్రీ బై టెన్ అనేది ఆన్సర్ ఇక్కడ త్రీ బై టెన్ సి ఆప్షన్లో ఉన్నది సో థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నుండి ఏమి తీసేస్తే ఫైవ్ ఎయిటీ వస్తుందంటే డైరెక్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నుండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసేసినా కానీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ తీసేయండి జీరో సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్లోకి వెళ్ళి ఎయిట్ పోతే సెవెన్ సో ఇక్కడ నైన్లోకి వెళ్ళి ఫైవ్ పోతే ఫోర్ సెవెంటీ ఏడు ఉంది ఆప్షన్ ఏ అర్థమైందా సో ఇవి రెండింటిని కలిపితే ఫైవ్ ఎయిటీ కలిపితే మనకు వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రావాలి ఆరు నారింజ పండ్లు యాభై నాలుగు అయితే ఒక నారింజ పండు ఎంత ఇఫ్ సిక్స్ ఆరెంజెస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ then how much uh, does one orange cost is so ikkada chudandi 690 54 so oka orange cost enta 9 rupees atla 6 pandlu iskunte manaku 54 rupees aithe annamata next uh, a boy can read 17 pages a day in how many days he can be read 350 pages so oka roju 17 pages read chesthe ganaka 17 2 is 34 ana ante 20 pages read chesthe 340 so ikkada enti 20 anedi manaku answer సో పెరిమీటర్ అని అంటే ఇక మనకు తెలుసు కదా ఇవన్నీ ప్లేస్ చేయడమే పెరిమీటర్ అని అంటే సో వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫిగర్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ డైరెక్ట్ చూసుకోండి ఇంకా ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ సో ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్ ఇక్కడ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ మీటర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ అంటే తప్పైపోతుంది మనకు మీటర్లు ఇచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్ సో అవరోహణకరం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ పెద్దది తీసుకోవాలి కాబట్టి సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ తీసుకోండి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ తర్వాత తర్వాత పెద్ద నెంబర్ ఏంటిది సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏడు ఉంది ఇది ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనిత దగ్గర సారీ అనిత హ్యాజ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ అఖిల హ్యాజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెస్ దెన్ వాట్ అనిత హ్యాడ్ సో హౌ మచ్ మనీ డస్ అఖిల హ్యాజ్ ఇక్కడ అనిత దగ్గర త్రీ ఫార్టీ టూ రూపీస్ ఉన్నాయంట సో అఖిల వద్ద అనిత వద్ద ఉన్న డబ్బు కన్నా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనేజ్ చేయండి సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనేజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్కి వెళ్ళి ఫైవ్ పోతే ఎంత సెవెన్ అంతే కదా సో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇక్కడ త్రీ కాబట్టి మళ్ళీ వన్ ఇక్కడ వన్ అంటే వన్ వన్ సెవెన్ ఆన్సరు మై వెయిట్ ఈజ్ ట్వంటీ టూ కేజెస్ మై ఫాదర్ మై ఫాదర్ వెయిట్ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ మై వెయిట్ మన నా వెయిట్ ఇరవై రెండు కిలో అయితే మా ఫాదర్ నాకంటే మూడు రేట్లు అంటే మనం త్రీ టూ త్రీ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ టూ జా ఇప్పుడు నా ఫాదర్ వెయిట్ ఈజ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ అరవై ఆరు కేజీలు అంటే నాకంటే మూడు రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి థర్డ్ టైమ్ మనం ఏం చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ఇక్కడ స్మైల్ బొమ్మ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అన్నట్టు సో ఫోర్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఫోర్ స్మైల్ బొమ్మ కాస్ట్ ఎంత ఒక బొమ్మకు ఎనిమిది రూపాయలు అయితే సో ఎనిమిది బొమ్మలకి ఎంత 